పదుకొని ఏడు వచ్చేసే డేట్కి ఏడుపాయి ఇంటర్వ్యూ చేసుకోవడం కనిపిస్తారు కదా ఆ లేకుండా ఇంటర్వ్యూ ఏముంటుంది బేసిక్ రూల్ ఇన్ ఎనీ విజువల్ ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఇక నేను యాక్ట్ చేయలేదు నా ఇసలు చూడండి ఏం చేయాలి యాక్ట్ చేయాలంటే అప్పుడు యాక్టింగ్ కోర్సు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ చేయాలి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది వంద మంది అంత మంది రాశారు అందులో ఫస్ట్ వచ్చారు రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ నా ఇసలు యాక్షన్ చూడాలంటే నేను యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ వచ్చారు ఏది రిటర్న్ లో వారికి నేను పిలిచారు సరే నేను వెళ్ళాను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నేను ఎంట్రీ చేశాను బోర్డు ఎంట్రీ చేశాను అంత ఫ్యాకల్టీ ప్రొఫెసర్స్ ప్రొఫెసర్స్ ఆఫ్ ఈ యాక్టింగ్ కోర్స్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ డిఎస్ఎన్ మూర్తి గారు థియేటర్ శ్రీ గారు చేసి అంత అయిన తర్వాత వాడు ఒక ఏమైనా డైలాగ్స్ రాసుకొని వచ్చావా అంటే లేదు సార్ ఏమి లేదు అని నేను నేచర్ ఆర్టిస్ట్ని చాలని చెప్పి అలా కాదు ఒక క్వశ్చన్ వేశారు నాకు అసలు యాక్టింగ్ గురించి ఏం తెలియదు జీరో ఎమోషనల్ మెమరీ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ ఇప్పటికీ అది డిబేటబుల్ సబ్జెక్ట్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ ఎమోషనల్ మెమరీ ఉందని నువ్వు నమ్ముతున్నావా ఏంటి ఇది ఎమోషనల్ మెమరీ నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పా వెంటనే ఆ సబ్జెక్ట్ ఏంటో లోతుగా తెలియకపోయినా కొంచెం ఏదో ఓవర్ కన్ ఏదో ఒకసారి చేసి చూపించు అంటే ఎమోషనల్ మెమరీ అంటే పాత జ్ఞాపకాలు ఏవైనా మనకు గుర్తుంటే అది జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది ఎప్పుడు మనం దాన్ని రీఎనాక్ట్మెంట్ చేద్దామన్నా సరే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా వస్తుంది ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అది ఎమోషనల్ మెమరీ నథింగ్ బట్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ సో ఉందంటే చెప్పారు ఏదో ఒకసారి ఏదైనా చేసి చూపించు మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది వెంటనే అమ్మ చనిపోయినప్పుడు బయలుదేరి తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఆవిడ నిశ్చయమైనటువంటి శరీరం మీద ఆ పాదాల మీద తలుచి ఏడుస్తున్నా అది వినిపించటం లేదా నా మాట నా మీద ఎరిగావా మౌనంగా ఎందుకున్నావమ్మా నన్ను వదిలి వెళ్ళాలనుకున్నావా నువ్వు వెళ్ళలేవు అమ్మా నేనంటే నీకు చాలా ఇష్టం కదా ఎందుకు నన్ను వదిలి వెళ్ళాలని నేను నిన్న తీసుకున్నావు మాట్లాడవా ఇలాగా ఆల్మోస్ట్ ఒక అరగ టేర్చాను అదే సీన్ రియాక్ట్ చేసి వాళ్ళు చూపిస్తే షాక్ అయిపోయి అంటే నన్ను ఎమోషన్స్ ఆల్రెడీ దాగున్నాయి కనుక ఆ నేచురల్ గా ఉన్నవి చెప్పడం అనేది పెద్ద ఇష్యూ బాగా అంతేకాక ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తే కదా నేచురల్ గా తెలియని తెలుసుకో తర్వాత యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇంప్రోవైజేషన్ అని అంటారు డైలాగ్స్ మనమే ఆ సీన్ మందే అంత ఆ విషయం పాత్ర మనమే పాత్ర మనమే అంత ఇది ఉంటారు ఇంకో టెస్ట్ పెట్టారు అపోజిషన్ అపోజిషన్ లేట్ కాదు అధికార పార్టీలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రికి దెబ్బ దగ్గర నుంచి చేయాలి కట్టుబట్టుకోవాలి దాని గురించి ఏమైనా డైలాగ్ చెప్తే చెప్పి నేను ఏమో రాసుకోండి రా చెప్పా వెంటనే స్పాంటేనియస్ చెప్పా ప్రజలారా ఈ ప్రతిపక్షం నా రక్తాన్ని చిందిస్తే నా చేతులు వెలుపడితే ప్రజలకు దూరమై బతకదా నేను నీ మీ కోసం నా ఆఖరి రక్త బిందు కూడా చిందిస్తాను మీకోసమే జీవిస్తాను మీకోసమే మరణిస్తాను రాజకీయంలో చిరంజీవిగా ఉంటాను ఇది సత్యం నా అపోజిషన్ నా ప్రతి ప్రతిపక్షాలు చేసిన ఏ పుట్టలు నా లక్ష్యాన్ని అడ్డుకోలేవు చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడింది అన్నారు అంత అయిపోయింది నా ఇంటర్ అయిపోయింది అంటే అవి కూడా నేను గుర్తుపెట్టుకున్నా అంత ఫ్రెష్ మెమరీ ఉంటుంది నా మెమరీ ఫోటోగ్రాఫిక్ మెమరీ చెడ్డేవు మా అమ్మకి అలాంటి మెమరీ ఉంది నా అమ్మమ్మ వారసత్వం జ్ఞాపక శక్తిలో మా అమ్మ వారసత్వం అంత విని సుధాకర్ గారు పెద్దవాళ్ళండి ఏం గెంచుతారు వెళ్తాను ఈ సీటు ఇంకొక కిచ్చేయండి కొర్రాడేవాడని బాగుపడతాను వాడికి ఉపయోగం ఉంటుంది అంటే నేను సమాధానం చె చెప్పాను సోనియా గాంధీ ప్రధానమంత్రి కావాల్సింది సాక్రిఫైస్ చేసి 
మన్మోహన్ సింగ్ ఇచ్చేసింది నేను అలాంటి త్యాగం చేయలేనండి జీవితంలో ఒకే ఒక కోరిక ఏంటంటే నేను యాక్టింగ్ కోర్స్ చేయాలి దాని వెనక ఒక లక్ష్యం ఉంది నా లక్ష్యం దెబ్బతింటాను సార్ ఇది వదిలేలేను అంటే నేను అన్నాడు మీరు అన్ని ఫస్ట్ క్లాస్ రిటర్న్లో ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యావు వైవాలో యువర్ యువర్ టోటలీ ఫైనల్లీ వాట్ యూ కాల్ యువర్ ఫ్లై కలర్స్ నిన్న నీకు సీట్ రాకుండా ఇవ్వకుండా మేము ఆపలేము మా వల్ల కాదు కానీ నీ ఎంత లేవు విత్తరా అయిపోతాను కానండి అని చెప్తాను జాయిన్ అయ్యాను మళ్ళీ ఒక కష్టం వచ్చింది నేను ఇక్కడి నుండి బెంగళూరు రాసాను ఎవరికి చెప్పలేదు అది అతను అడ్మిషన్ క్యాన్సిల్ అవుతాను అండ్ ఇర్రెగ్యులర్లీ ఇర్రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ అంటే ఇర్రెగ్యులర్లీలో రెగ్యులర్ ఒక రెండు మూడు నెలలు గ్యాప్ వచ్చి ఈ కోర్సు అంటే యాక్టింగ్ కోర్స్ థియేటర్ ఆర్ట్స్ కోర్స్ పీజీ డిప్లొమా ఇన్ యాక్టింగ్ సెకండ్ ఇయర్ స్టైల్ సరోజని దేవి గోల్డ్ క్రష్ షోల్డ్ జరిగేది అనమాట మైసూర్ కేక్ దగ్గర హైదరాబాద్ నాంపల్లి అబిట్స్ దగ్గర సో అయిపోయింది నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడం గురించి బెంగళూరు మినిస్టర్ గారిని కలిసి బెంగళూరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చా మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు అందరూ ఈడండి మోస్ట్ ఇరెగ్యులర్ ఫెలో ఈ ఏం చదువుతాడు ఏం వేస్తాడు వాళ్ళందరికీ నేను అంటే చాలా చులకన బాగు మా తోటి పిల్లలు కూడా పాతి మంది ఉంటారు స్టూడెంట్స్ సరే అది అయిపోయింది ఇంకా ఒక మాస్టర్ గారు టెస్ట్ పెట్టారు హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ నేను వెయ్యాలి హీరో క్యారెక్టర్ నేను వెయ్యాలి హీరోయిన్ తల్లి క్యారెక్టర్ కూడా వెయ్యాలి ఇంప్రోవైజేషన్ చేయాలి నువ్వు ఈ సీన్ ఊహించుకొని చేయగల ఫోన్ వస్తుంది అనమాట ఎవడరా మాట్లాడుతుంది నమస్తే సార్ నేను సార్ నీ మీ కూతురు స్నేహితుడి మాట ఎంత ధైర్యంగా మా ఇంటికి ఫోన్ చేయడానికి ఏంట్రా నీవు నువ్వు చదివి నీ చదువు ఏంట్రా నీ ఉద్యోగం ఏంట్రా మీ అమ్మాయిని ప్రేమించా ప్రేమ తాటలు ఇస్తాను ఏమనుకుంటున్నావు వదిలిపెడతాను అనుకుంటున్నావా అమ్మాయి నిన్ను మనసాగా ప్రేమించాను ప్రాణాన్ని ప్రేమంగా ప్రేమించాను నిన్ను విడిచి నేను ఉండగలనా మీ నాన్నగారు ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు భయించేంతకు ఎప్పుడు ప్రేమ గెలుస్తుంది నేను చెప్తున్నాడు కదా అభిమిస్తున్నాడు కదా మనం కలుసుకుంటాం కదా అమ్మాయితో నేను మాట్లాడేప్పుడు ఒక వయసు అమ్మాయితో మాట్లాడు ఇంకొక వయసు తండ్రి క్యారెక్టర్లో మాట్లాడు ఇంకొక వయసు చాటర్ శ్రీరాములు గారు నేను రిగ్యులర్గా ఉన్నానని నువ్వు ఇన్ని డిగ్రీ చేసావు ఎలా చేస్తావు చూస్తావు అని చాలా చూసాడు గురువు గారు ఏం చెప్పిన గురువు పాదాల నమస్కారం ఒక్క మాట మాట్లాడేది గురువు చెప్ తిట్టినా అది ఆశీర్వాదం కదా అలా భావించాలి ఏ విద్యార్థి అయినా సరే నేను తర్వాత నాటకం వేసి హీరో క్యారెక్టర్ వేసి చేస్తే ఇంటికి పిలిపించి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చి నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చి ఇక ముందు మనం టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ రిలేషన్ కాదు విద్యార్థి ఉపాధ్యాయుల రిలేషన్ కాదు వీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎవర్ చాటర్ శ్రీరాములు గారు ఆయన పైలాకులు ఉన్నారు ఆయన పాదాల నమస్కారం అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తిట్టారని చెప్పి అవమానం పడి మన లక్ష్యం నుండి వెలుదిరకూడదు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడు అంటే నా ప్రయాణం నా ప్రస్థానం ఇలా సాగి అయిపోలేదు ఇంకా ఎట్లా నాయసలో నా యాక్షన్ చూడలేదు నేను యాక్ట్ చేయలేదు సరే జరిగింది నేను థియేటర్ ఆర్ట్స్ కోర్సే కంప్లీట్ చేయలేదు ఇంకా మధ్యలో ఉన్నాను లావోకి వెళ్తే లేదు అనే నాటకం వేసి అందులో నాకు హీరో క్యారెక్టర్ ఇచ్చాడు జ్వలీ పుత్ సరే ఒక డైరెక్టర్ గారు హీరో క్యారెక్టర్ ఇస్తే అంటే ఆయన నా మీద విశ్వాసం సుధాకర్ బాబు తెలివైనోడు చదువుకున్నాడు పెద్ద ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు మా చేస్తాడని చేశాను దాన్ని రక్తి కట్టించాను నాతో సర్వెంట్ మర్చెంట్ రిలేషన్షిప్ అనమాట నిజంగా కొట్టారు బరడాతో వాడు కూడా బాగా దాని గురించి వారం పది రోజులు మేము రాత్రి వెనక పగల వెనక ప్రాక్టీస్ చేసాం బోడి త్రష్ణ సాయంత్రం అవగానే వెళ్ళిపోయేవాడు అందుచేత మాకు చాలా సక్సెస్ మంచి కాంబినేషన్ పండింది అనమాట నాటకం వేసినప్పుడు అయినా అదేంటి నా ఇస్తలో రావాలి నా యాక్షన్ చూడాలి నా యాక్ట్ చేయాలి ఎప్పుడు జరుగుతుంది మధ్య కథ రవీంద్ర భారత్లో ఉన్న నాటకం ద బెస్ట్ థియేటర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పదకొండు వందల సీట్లు క్రికిల్సిపోయి నటన సింగిల్ సీట్ మాస్టర్ గారు ఒక నీ ముఖానికి నీ బతుక్కి రవీంద్ర భారత నాటకమే దిశత్తమేటి క్షమించండి సార్ నేను మీ శిష్యుణ్ణి తమరు వచ్చి ఆశీర్వదిస్తాను ఆయన సీట్ లేదు అక్కడ రావడం 
చాట్ శ్రీరామ్ గారు వచ్చారు అందరు చాలా చేసిన అయిపోయింది నేను నాటకం వేసాను చాలా బాగా వేసిన అందరు అన్నారు నాకు తెలియదు ఎలా వేసిన నేను ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను ప్రకటన చెప్పాలంటే స్టేజ్ కింద నుండి ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకుడు రవీంద్ర పార్థి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి నా మెడలో దండేసి షాలో కప్పి సన్మానించి సుధాకర్ చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారని చెప్పాడు ఆయన నట్ సామ్రాట్ పద్మశ్రీ ఒక్క నేను ఐ గాట్ ఇట్ ఇచ్చే లక్ష్య అంటే పాతికేళ్ల ప్రస్థానం పాతికేళ్ల ప్రణాళిక పాతికే పాతికేళ్ల స్ట్రాటజీ వ్యూహరచన ఇది నేర్చుకోవడం వెళ్ళడం రావడం ఇంటర్వ్యూలు చేయడం రేడియో దూరదర్శన్ టెలివిజన్ ఇవన్నీ చేసి మళ్ళీ ఆ కోర్సులో చేసి మళ్ళీ వీళ్ళందరి చేత అవమానాలు పొంది తిప్పలు పడి చేస్తే అప్పుడు నాగేశ్వరం వచ్చి నా యాక్షన్ చేశాడు ఐ గాట్ ఇట్ మన లక్ష్యం మంచిదైతే మన పట్టుదల బాగుంటే మన సంకల్పం బాగుంటే మనం ఏదనుకున్నా జరిగి తీరుతుంది జరిగి తీరుతుంది జరిగితే అది నా అనుభవం నా విశ్వాసం మై ఫీలింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇలాగా నా జీవితంలో జరిగినవన్నీ అలాగే జరిగాయి అందులో ఏమి డౌటే లేదు సో ఇది ఇందులో ఏదో ఒక సప్త స్వరాల్లో ఒక స్వరం లాగా ఈ యాక్షన్ యాక్టింగ్ అనేది మిమిక్రి కోర్స్ కూడా చేశాను నేను మిమిక్రి ఆర్టిస్ట్ బేసికల్గా లేడీస్ పాత్ర పాడతాను మలతున్న మలపురాని మాట మరిచేనాచనగరు బావమాట మరిచేనా నిజమేన అవునా నిజమేన ఉపయోగించుకుంటే తొంభై ఐదు శాతం ఐదు శాతం మాత్రమే మన బ్రెయిన్ పవర్ యూజ్ చేస్తాం సమస్తము సాధ్యమే నథింగ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ వాళ్ళు పాడినప్పుడు నేను ఎందుకు పాడినా వాళ్ళు యాక్ట్ చేసిన నేను ఎందుకు యాక్ట్ చేయను ఛాలెంజ్ ఈ ఛాలెంజ్తోనే చదువుకుంటాను ఇప్పుడుదేగా ఎప్పుడు వైని అనుకుంటా వైనాట్ని అనుకోవాలని చెప్తాను చాలా సంతోషం సో అనేక విషయాలు మనం ఇక్రీ కూడా నేను ఇక్రీలో బెత్తర్ డ్యాన్స్ చేశారు నాలుగు పూర్లు పెర్ఫామ్ ఏమిటి ఆన్సర్ నాలుగు పూర్లు పెర్ఫామ్స్ ఇచ్చారు ఏమో మా అకాడమీ అకాడమీ ఐఎస్ ట్రైనింగ్ అకాడమీలో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఇక్కడ మన అకాడమీలో మంచి అయితే పెద్ద గడ్డవారు ఉండేది బ్లాక్ బ్లాక్ బియర్డ్ ఉండేది అప్పుడు సర్వీస్ గద్దర్ పాట దానికి నేను వేసాను సాంగ్స్ అంటే గద్దర్ పాటలు అవి నాకు ఇష్టం పాడతాను బ్యాక్ చేస్తాను డాన్స్ చేశాను ఇది ఇద్దరు ఉంది కదా ఇదే నాగపూర్లో గజ్జలు కట్టుకొని గజ్జలు కొన్న దీని గురించి నేను తీసుకోలేదు రిబ్బన్ కట్టా సో చేతికో రిబ్బన్ కట్టా ఎల్లో గ్రీన్ రెడ్ కట్టాను అనమాట నాకు ఇప్పుడు గుర్తు రావట్లేదు మధ్యలో గుర్తు వస్తే నేను పాడతా అంతే ఆ పాటకు డ్యాన్స్ వేసాను అనమాట ముందు నార్త్ ఇండియన్స్ అందరూ ఈడేంటి ఈడ్ డ్యాన్స్ వేయడం అంటే మేము ఇటువంటి వాటి ప్రొటెక్ట్ చేసి నన్ను చేయకుండా చేశారు వాళ్ళతో మళ్ళీ పాట్లాడి మరీ ఛాన్స్ తెచ్చుకొని చేస్తాం అందరూ మొత్తం హాల్ హాల్ అది సపోర్ట్ కొట్టాయి వీడు మన ఇన్మేట్ అయినా అంటే మన పార్టిసిపెంట్ అయినా ఐఎస్ ట్రైనింగ్ అయినా అందరికీ డౌట్ వచ్చింది అనమాట 
సో నేను యూనిక్గా ఉంటాను ఎక్కడున్నా సరే యూనిక్గా ఉంటాను సో అట్లాగా డాన్సింగ్ మిమిక్రీ యాక్టింగ్ ఇట్లా ఉంటూ చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తూ సో బ్యావర్స్గా తిరిగి ఉద్యోగం లేకుండా కుటుంబాన్ని పోషిస్తూ నేను నన్ను నేను పోషించుకుంటూ నా చదువుకు నేనే సెల్ఫ్ ఫైనాన్సింగ్ చేసుకుంటూ పరీక్షలు ఫీజులు కట్టుకుంటూ ఇట్లాగా నా ప్రస్థానం సాగింది సో ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అలా చదువు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మీ యొక్క నేపథ్యాన్ని గమనించినట్లయితే అనేక మంది రాష్ట్రపతులు ప్రధానులు ఆఖరికి ఒక రకంగా దేవతా స్వరూపం చెప్పుకోగలిగిన మదర్ తెలిసా గారితో కూడా చాలా వారి ప్రశంసలు నేను ఒకసారి అబ్దుల్ కలాం ఆయన ఏపీజే నేను పీజే అంటే ఏ ఒక్కటే డిఫరెన్స్ అబ్దుల్ కలాం ఈరోజు చూడాలని స్నానం చేసినప్పుడు మొం కట్టుకునేటప్పుడు ఆ రోజు ఆ రోజంతా ఇందుకు అంటే ఉదయం నుండి అబ్దుల్ కలాం నన్ను ఆవహించినట్టుగా ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయన ఎనకరుస్తాను నేను నేను చాలా చిన్నవాడిని ఆయన జడ్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీలో ఉంటాడు ఫుల్ అందరూ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు నేను ఎందుకో నా మనసు చెప్తుంది ఈరోజు అబ్దుల్ కలాంతో నువ్వు మాట్లాడతావు నువ్వు కలుసుకుంటావు అని చెప్తుంది నా మనసు చెప్తుంది నాకు అది విశ్వాసం అనమాట నా మనసు చెప్పే మాట నమ్ముతా సరే నేను నా నలసార్లు ఆయన దృష్టిలో ఒక డిగ్రీ తీసుకుంటాను లా డిగ్రీ వర్సని స్టేజ్ మీద అందరూ కూర్చొని ఉన్నారు జస్టిస్ జస్టిస్ గుప్తా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కంబైన్ ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు ఒకవైపు అబ్దుల్ కలాం అక్కడికి చంద్రబాబు నాయుడు రావాల్సింది అలిపురులో సంఘటనలో ఆయన రాలేకపోయాడు రామారావు వచ్చాడు ఫార్మర్ డైరెక్టర్ సిబిఐ అవలేదు కదా ఎట్లా నేను ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను అని కాస్ట్యూమ్ వేసుకున్నాను రోబ్ వేసుకున్నాను కాన్కేస్ డ్రెస్ నేను కరెక్ట్గా ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఆపాడు అది నెడ్కేట్ నో సార్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సార్ ఓ ఐ సీ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నవ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఏజ్ ఓ అక్కడ ఉన్నాడు నేను ఎవరికి అనిపించి వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటాను వీడికి ఇదే పని కాన్ఫిడెన్స్ ఆగిపోయింది ఒక ఐదు పది నిమిషాలు అరే బాబు ఈ హెల్ రావా ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టాకింగ్ టు మ్యామ్ నాట్ టాకింగ్ టు ఓకే నీ ప్రైవేట్ హ్యూ ఓకే ఓకే అదే ప్రశ్న పంపించింది జరిగిందా లేదా మనసు చెప్తున్న మాట జరిగింది మన కాంక్ష మంచిదైతే సంకల్పం మంచిదైతే జరిగింది అదైతే ఇంకొక సందర్భంగా కలాంని కలవాలనుకున్నాను మదపూర్లో పెద్ద హాల్లో ఫంక్షన్ ప్రీత సెక్యూరిటీ నేను వెళ్ళేటప్పుడు హాల్ హాల్ అంతా నిండిపోయింది లాస్ట్ బెంచ్లు లాస్ట్ సీట్లో కూర్చున్నాను ఆ మీద నుండి రావాలంటే సెక్యూరిటీ ఆడుకుంటాను వాదం తాడిపెట్టాను నేను ఈరోజు మళ్ళీ కలాన్ని కలవాలని ఎలా కలుస్తావు కలుస్తాను అంతే ఈ సెక్యూరిటీ లాంటి దిగి ఫంక్షన్ అయ్యే లోపల అబౌట్ టు క్లోజ్ కిందకి అయ్యే సెక్యూరిటీ ఫంక్షన్ ఆర్గనైజ్ చేసిన వాడు కూడా ఎదుర్కోవచ్చు అయితే ఈ లోపల దేవుడు పంపించిన తర్వాత అలాగా గీత రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్తో సుధాకర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ వాళ్ళ ఓ మై గుడ్నెస్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఏపీ చెప్తుంది కళా అయిందా మీటింగ్ ఈ కంప్యూటర్ లో ఏది ఇన్పుట్ అయితే అవుట్పుట్ అలా వస్తుంది నెగిటివ్ అయితే డేటా ఏది మనం ఫీడ్ చేస్తున్నాము బ్రెయిన్ సూపర్ కంప్యూటర్ లో రిజల్ట్ అదే వస్తుంది నెగిటివ్ డేటా ఫీడ్ చేస్తే నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తుంది పాజిటివ్ డేటా ఫీడ్ చేస్తే పాజిటివ్ ఇది మాత్రం సత్యం సైకలాజికల్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు వన్ థౌజండ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఇలాంటివి ఎన్నో జరిగి మదర్ తెలిసిన కూడా కలవాలనుకున్నా అది ఏం పెద్ద పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ సెలబ్రిటీ మదర్ తెలిసిన ఎట్ట కలుస్తాను విశాఖపట్నం వచ్చింది బాబు సార్ అక్కడ కలవడం అవ్వలేదు అంటే ఓ జనం మేయర్ గారు మినిస్టర్స్ కూడా ఉన్నారు ఎక్కడ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తే ఎయిర్పోర్ట్లో వాళ్ళందరూ బాబు ఎయిర్పోర్ట్లో తక్కువ అయిపోతారు జనం కదా ఆవిడ ఫ్లైట్ ఎక్కి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్ వచ్చాడు నమస్కారం చేశాను నా తల ఆవిడ తల తగ్గింది నా చేతిలో ఆవిడ చేతిలో పట్టు 
అట్లా దగ్గరగా స్పర్శ అంటే ఒక డివైన్ టచ్ అమ్మ ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ వాట్ యూ కెన్ టచ్ హార్ట్ ఇంకా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ మెమరీని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ ఉంటారు కదా మన దగ్గర ఎక్కడ ఇస్తారు పా పారు శేషమాంబ అని ఒక కాంగ్రెస్ లీడర్ ఉంది ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్తే సుధాకర్ గారు నా ఫోటోలు ఉంటే పలానా చోటు తెచ్చిపెట్టాను సార్ అక్కడికి వెళ్తే అన్ని ఫోటోలు ఆవిడ ఉండి నా ఫోటో ఒకటి ఉంది మరి చూస్తుంది ఆవిడ చెప్పకుండా తమతనంగా కట్ చేసి తీసుకోవచ్చు అమ్మ నా ఫోటో ఉన్నది ఒకటి ఉంది అమ్మ నువ్వు పెర్మిషన్ ఇస్తే ఆ ఒక్క షాట్ నేను తీసుకుంటాను అదే పనివాడు అది నేనేం చేసుకుంటాను సుధాకర్ వంద కాపీ చేసా బ్లోబ్స్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ మేబీ ఒక యాలీ కాపీ చేసా ఇప్పటికే ఇంట్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ రెండు ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ 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 గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫోన్లో మాట్లాడే ఇక్కడ నుండి కలకటా ఫోన్లో మాట్లాడితే సుధాకర్ మై సన్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ మదర్ ప్రే ఫర్ మీ అండ్ ప్లస్ ఆవిడ ఏ కోరుకుని పోతాము ఆవిడ చేతులతో నా తల మీద వేసి ప్రేయర్ చేసి నన్ను దీవించి ఆశీర్వదించి షేర్ బికమ్ సెయింట్ సెయింట్తో ఫోటోగ్రాఫ్ లేదా సెయింట్తో ఒక మంచి మెమరీ ఎవరికి ఉంటుంది అది అదృష్టం ఐ హ్యావ్ బ్లెస్డ్ సో ఎస్ మై మదర్ సో సెయింట్ షేర్ బికమ్ సెయింట్ ఎస్ ఎస్ సెయింట్ మదర్ తెలీసా ఎస్ పోప్ ఇస్ గ్రాంటెడ్ ఎ సెయింట్ ఎంతో మహిమానితులకు మాత్రమే ఆ సెయింట్ ఫుడ్ అనేది అఫీషియల్ గా బోల్డ్ వేయడం ఇచ్చి రికగ్నైజ్ చేస్తారు అలాంటిది ఆవిడతో నా పరిచయం ఉండదు ఆవిడ ఆశీర్వాదం ఆ పర్సనల్ టచ్ స్పర్శ జీవితం ధన్యవాదం సో ఇట్లాంటివి ఇతర అనేకమైనటువంటి అనుభూతులు అనుభవాలు ఆలోచనలు ఉన్నాయి కనుక నేను ముందుకు వెళ్ళాలి ముందుకు వెళ్ళాలి ఇది చదువుకోవాలని తెలుస్తుంది అలాగే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత చదువు మీరు మిమ్మల్ని సందేశం ఇమ్మని అడుగుతా అనుకున్నాను కానీ మీరు ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ప్రతిది సందేశం సో ఐ డోంట్ నో వీ ఆర్ లుకింగ్ ఫార్ వర్డ్ ఫర్ యువర్ ఆటో బైక్ రెడ్డి సో అంటే మళ్ళీ చెప్తున్నాను పట్టుదల ఉండాలి అంతే లక్ష్యం ఉండాలి మన మార్గం ఎప్పుడూ లక్ష్యం వరకే లక్ష్యం పైకే పయనించాలి దృష్టి అటు ఇటు మరగకూడదు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కండీలు వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా మనల్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి అనేక శక్తులు ప్రయో ప్రయోగాలు చేసిన మనల్ని అవమానపరిచిన చెక్కు చెదరని గుండు చెదరని ఆత్మవిశ్వాసం ముందుకెళ్తే విజయం మనదే సినిమా డైలాగ్ కాదు లేదా సినిమా టైటిల్ కాదు మనదే విజయం అవుతుంది నాకు అన్ని అలాంటి విజయాలే సక్రమించి ఎప్పుడు ఈ టార్చర్ ఈ హెరాస్మెంట్ ఈ హ్యుమిలేషన్ అంతా జరిగిన తర్వాత క్లైమాక్స్ ఎప్పుడు నాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఎస్ క్లైమాక్స్ ఆల్వేస్ అందుకే వార్ జరిగినప్పుడు నేను వార్లో లూజ్ అవుతున్నానేమో ఓడిపోతున్నాను ఒక భావన కలిగిన లేదు లేదు లాస్ట్లో ఆయన గెలిపిస్తాడు నన్ను కొంచెం ఓపు పడదాం ఏం పర్వాలేదు దెబ్బ తిన్నా చెప్తాం ఒక శిల్పం ఉంది మనం ప్రతిమ పూజిస్తాం నమస్కారం చేస్తాం అక్కడ ఒక రాయి ఉంది శిల్పాన్ని చేరి అంటే గర్భుడు మన శిల్పాన్ని చేరి నమస్కారం చేసే ముందర రాయిని తొక్కుకొని వెళ్తాం ఈ రాయికి శిల్పాన్ని చూసి చాలా ఈర్ష్య కలిగిందట ఏంటి నీ గొప్ప నన్ను నన్ను తొక్కుతారు నేను అందరూ మొక్కుతారు నువ్వు నేను రాయే కదా ఏంటి మన డిఫరెన్స్ నిన్ను గౌరవించడానికి నిన్ను పూజించడానికి కారణం ఏమిటి నన్ను కాళ్ళతో తొక్కి ఆ శిల్పం సమాధానం చెప్పింది అద్భుతమైనటువంటి సందేశం శిల్పం ఏం చెప్పిందంటే చూడు నేను ఒక శిల్పి చేతుల్లో చెక్కబడ్డా నేను రాయను నువ్వు రాయవే ఆ శిల్పి నేను చెక్కినప్పుడు ఎన్ని కండరాలు నా నుండి ఆ ఒలి నుండి కిందకి రాలిపోయి ఎంత రక్తం సేవించింది ఎంత పెయిన్ ఫీల్ అయ్యాను నీకు ఎప్పుడైనా జరిగిందా అప్పుడు నా రూపం మారిపోయింది రాయి నుండి శిల్పం అయ్యాను ఆ పెయిన్ నేను ఫీల్ అయ్యాను కనుక ఆ నొప్పులు నేను పడ్డాను కనుక కంట కంటాలుగా నా శరీరాన్ని చేర్చబడింది కనుక ఈరోజు నన్ను నాకు పూజలు అందుకుంటున్నాను దిస్ ఈస్ అ బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ అందుకే నేను అందరూ తొక్కుతున్నారు నన్ను అందరూ మొక్కుతున్నారు 
ఎంత మెసేజ్ ఎంత నేర్చుకోవాలి కష్టాలు కన్నీళ్ళకి తట్టుకొని జీవనయానంలో ప్రయాణం చేసిన వాడే విజేత అవుతాడు శుద్ధితో పట్టిన వాడు శుద్ధి అక్కడే ఉంటుంది కానీ శిల శిల్పంగా మారింది కదా ప్రతి రాయిలో కూడా శిల్పం ఉంటుంది అనే శిల్పి మాత్రమే చూడగలుగుతాడు ఆ రాయిని ఎన్నుకునేటప్పుడు ఇందులో శిల్పం ఉందని అనుకుంటాడు అప్పుడే చెక్కడం ప్రారంభిస్తాడు ఎంత కష్టం అంటే ఎక్కడైనా ఒక ముక్క ఒక చెవు ఒక చెయ్యి కాలు తెగిపోతే దట్ ఈస్ వేస్ట్ అందుకే అమ్మశిల్పి చెక్కడం గురించి నువ్వు మాట్లాడతాడు ఎందుకంటే ఆయన గొప్ప మహాశిల్పి కర్ణాటకలో పెద్ద ఆలయం కట్టించాడు శిల్ప కళా ఖండం అంతే నేను అక్కడ మధురై కామరాజు మధురై మధురై కామాక్షి చూసాను ఇట్స్ ఇట్స్ రొమాన్స్ ఇన్ స్టోర్ అంటే రాతిలో రత్నాలు కనిపించినట్టుగాను రాతిలో శృంగార భంగిలు రాతిలో నాట్య భంగిలు రాతిలో సజీవ శిల్పాలు రాతిలో ఒక దేవతా దర్శనం అలాంటి కట్టడం నేను ఎక్కడ చూడలేదు మధురి కామాక్షి టెంపుల్ చూసాను సో ఎట్లాగే ఏంటంటే అది శిల్పికి ఆ శిల్పికి నమస్కారం శిల్పి పాదాలకు నమస్కారం అందుకే జోషం అంటాడు ఈ ఎవరు శిల్పి చెక్కారు ఆ శిల్పిని వదిలేసి శిల్పాన్ని నమస్కారం చేస్తారు ముందు ఆయన కాళ్ళకి నమస్కారం చేయాలి ఇలాంటి శిల్పాన్ని చెక్కిన వాడు మహాత్ముడు కదా లేకపోతే ఎలా చెక్కుతాడు ఉదయా ప్రాణం పోసే సో ప్రకృతిలో ప్రతి ప్రక్రియ అది జీవం ఉన్నా జీవం లేకపోయినా ఒక సందేశం మనకి ఇస్తారు ఒక గ్రహించగలిగే మనసు ఉంటే మనకు తెలుస్తుంది లేకపోతే ఇట్ జస్ట్ లైక్ దట్ అవార్డ్ ఆర్ ఎ స్టోన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ మనం ఫీల్ అవుతుంది ఒక ఏస్ట్రిక్ సెన్స్ తో మనం చూస్తే ఇంగ్లీష్ లో ఏస్ట్రిక్ సెన్స్ అంటారు కెమెరా ఉంది ఏముందండి కెమెరా అది కెమెరా పెడితే దొక్కితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కెమెరా ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ద పర్సన్ పెట్టిన కెమెరా ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద కెమెరా ఆ పర్సన్ కి వ్యూ పాయింట్ బాగుంటే దృష్టికోణం బాగుంటే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి అప్పుడు మంచి మొబైల్ కార్డు లేకపోతే మామూలుగా లాభం మొబైల్ కార్డు అవుతుంది జీవం లేని మొబైల్ కార్డు అవుతుంది సో నేను ఆ కెమెరా వెనుకున్న వ్యక్తికి నేను ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ హ్యూమన్ బీ విచ్ ఈస్ వేర్ ది కెమెరా ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ డాన్ ది కెమెరా ఇస్ ఓన్లీ ఎ టెక్నీషియన్ టెక్నాలజికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అది ఎలా పెడతారో తీరుతుంది అది కాదు మనం ఎలా పెడతారో తీరుతుంది మనం అనే దాంట్లో ఆ ఇండివిజువల్ ఎలా పెడితే ఆ ఇండివిజువల్ పెట్టిన దాన్ని బట్టి బొమ్మ తాలూకా పాలి సృజన కూడా అదే చెప్తున్నాను సో అందుచేత ఏంటంటే సృజనాత్మక శక్తి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రైటర్స్ ఆర్ క్రియేటివ్ పీపుల్ సైకాలజీ ఏంటంటే ఈ యాటిట్యూడ్ యాప్టిట్యూడ్ స్కేల్స్ కొంచెప్పుడు రైటర్స్ అంటే నూట యాభై క్వశ్చన్లు చూసినప్పుడు క్రియేటివ్గా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు రైటర్స్ అవుతారు నాకు పుస్తకాల షాపులు పుస్తకాలు చూసినప్పుడు నా ఎప్పుడైనా నా ఒక్క పుస్తకం ఉంటుందా ఉంటే నా జన్మ ధన్యమైపోయింది ఎంత బాగుంటుంది అని వచ్చింది నా పుస్తకం వేరు పుస్తకాలు నా ప్రాజెక్ట్ ఉంది అంటే ప్రాజెక్ట్ ఏడు రోజులు కూర్చుంటే పుస్తకం ప్రింట్ అయ్యి బయటకు వస్తుంది అంతే కర్త కర్మ క్రియత నేనే నా దగ్గర ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కవర్ పేజ్ నేనే చేస్తాను లేఅవుట్ నేనే చేస్తాను రేటింగ్ నేనే చేస్తాను ఎవరి మీద ఆధారపడవలసిన అవసరం లేదు ఫోటోగ్రాఫ్స్ నేనే పెడతాను ఎక్కడ ఏ ఫోటో పెట్టాలి క్యాప్షన్స్ నేనే రాస్తాను సో నా గురించి వచ్చిన దాకా చూడండి ఇందులో కొన్ని కొన్ని మెసేజ్లు ఇచ్చాం మీరు మెసేజ్ మెసేజ్ హింస ఆయుధాలకే పరిమితం కాదు మాటలతో గుండెల్ని మొక్కలు చేయడం కూడా మానసిక హింసే అది కచ్చితో పడి చేయడం తుపాకీ అది కాదు అదొకటే వైలెన్స్ కాదు మాటలతో గుండెల్ని మరి భద్ర కొడితే అది కూడా హింసే ప్రేమించే వారికే క్షమించే హక్కు ఉంటుంది క్షమించే వారికే ప్రేమించే హక్కు కూడా ఉంటుంది ప్రేమ క్షమ టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అంటే క్రిస్టియానిటీ ఇస్ వాట్ యూ కాల్ సర్వైవ్ క్రిస్టియానిటీ ఇస్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద ఫార్గివ్నెస్ అండ్ లవ్ ప్రాణించే ప్రేమ ఐ లవ్ యూ అని చెప్తాడు పెళ్లి చేసుకుంటే నీకు కొలువలు రావట్లేదు పెద్ద డబ్బులు లేవు కట్నం సరిపోదు అరే ప్రేమ అంటే ప్రాణం ఇచ్చే ప్రేమ ఉండాలి నువ్వు చూసి ముఖం చూసి గొప్పలు చూసి కళ చూసి ప్రేమించే ఆ ప్రేమ కాదు శాశ్వతమైన ప్రేమ ఉండాలి మరి అలాగే ఆకలి శ్వాస వరకు ద లాస్ట్ ప్రీత్ ది లాస్ట్ ప్రీత్ అంటే మరణించేంత వరకు ఆ ప్రేమకి మరణం లేదు ప్రేమ చిరంజీవి సో ఇలాంటివన్నీ నేను గ్రహిస్తుంటాను ఏది రాసినా అందులో ఏదో ఒక వాక్యం రాసి ఎవరికన్నా వినిపించాలనేటువంటి ఒక తప్పన నన్ను చరిత్రను చదవడం కాదు 
చరిత్రను మనం సృష్టించాలి నాట్ దట్ వీఆర్ వీఆర్ క్రియేటర్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ వీ మస్ట్ బి ద క్రియేటర్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ అంతేత ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో భారత ప్రపంచ చరిత్రలో నేను కూడా ఉండాలి ఆశ ఆశపడటం తప్పు లేదు అయిందనుకోండి డెఫినెట్ గా ఉంటాం తప్పే చక్కగా ఉంటే అవుతాం ఏముంది వీళ్ళందరూ అయిన వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు కాదు కదా స్వైకృష్ణ దే వెరీ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మదర్ తెలిస నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ బట్ గాడ్ వేడ్ హిమ్ ఏ గ్రేట్ హ్యూమన్ పర్సనాలిటీ పర్సనాలిటీ ప్లస్ పర్సనాలిటీ అండ్ సెలబ్రిటీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం చేసే క్రియలను బట్టి దాని ఫలితం ఉంటుంది అది నేను చెప్పేది సో ఇట్లాగా మీరు ఏదైనా రాసినప్పుడు చేసినప్పుడు ఏదైనా మెసేజ్ పెట్టాలని నా రైటింగ్స్ మీద అసలు ఒక పుస్తకం వస్తే మంచిది అనుకుంటే ఇన్ని పుస్తకాలు వచ్చేయాలి ఇంకా త్యాగమైన పునర్మే ప్రేమ నిర్మితమవుతుంది డెఫినెట్గా సాక్రిఫైస్ ఉంటేనే ప్రేమ ఉంటుంది దంపతుల మధ్య ఆ దాంపత్యం సుఖ సంతోషాలతో శాశ్వత కాలం ఉండాలంటే సాక్రిఫైస్ చేయాలి వాళ్ళు ఇష్ట ఇష్టాలు ఏమి తెలుసుకోవాలి మరి ఇష్ట ఇష్టాలు ఒకసారి చదివించారు చదివించారు మానవత్వం నిజమైన మతం హిందూ బొట్టు పెట్టుకోవడం క్రిస్టియన్స్ సిలు పెట్టుకోవడం ముస్లిమ్స్ అలా అల్లాహ్ అక్బర్ అంటే చాలా మంది అల్లాహ్ గ్రేట్ కాదు అక్బర్ గ్రేట్ అని కాదు గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ దాని అర్థం చాలా మంది తెలియదు సో అందుచేత హ్యూమనిజం ఈస్ రియల్ రిలీజన్ అని దీని మీద నేను పెద్ద ఎక్కువలు రాశాను అవకాశాలు తలుపులు మనమే తట్టాలి అవకాశాలు మన తలుపులు తట్టాలి ఏదో ఆపర్చునిటీ వచ్చి మనం డోర్ కొడుతుందండి అంటే ఆపర్చునిటీ ఎవరు కమ్ టు యూ అండ్ నాకు డోర్ యూ హ్యావ్ టు నాక్ ది డోర్ ఆఫ్ ది ఆపర్చునిటీ బట్ ఐ సే నివేద ఛానల్ ఇష్యూ చూసుకుంటే ఆపర్చునిటీ మా డోర్ కొట్టింది ఇలాంటి ఉత్తములతో దెర్ ఈస్ ఎ ఛాలెంజ్ అండ్ ఆపర్చునిటీ సో ఐ ఆల్వేస్ కన్వర్ట్ మై ఛాలెంజెస్ ఇన్ టు ఆపర్చునిటీస్ సవాళ్ళను మీరు అవకాశాలుగా మలుచుకుంటే అది మీకు బ్లెస్సింగ్ లేదా అవకాశాలను సవాళ్ళుగా మర్చుకుంటే అది కష్టం అంటే అందరూ ఓడిపోతాం మనం సో ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే ఇందులో లక్ష్యాన్ని చేరుకునే వరకు భాష శ్వాస ధ్యాస గురి లక్ష్యం పైన ఉండాలి ఏది మన టార్గెట్ మన గోల్ రీచ్ అయ్యే వరకు మన భాష లాంగ్వేజ్ మన శ్వాస బ్రీదింగ్ అండ్ మన ధ్యాస ఇవన్నీ కూడా గురింత లక్ష్యం మీదనే ఉండాలి ధ్యాస భాష శ్వాస ధ్యాస కాన్సన్ట్రేషన్ సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చదువుకి పిల్లలకి ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చదివేసిన కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు లేదా టిక్టిక్ మనకి టెక్నాలజీ పడతారు సెల్ ఫోన్ వాడ వాయిస్తారు మొబైల్ ఫోన్ వాయిస్తారు ఏది సోషల్ మీడియాలో సింక్ అయిపోతారు బొమ్మలు చూస్తారు కానీ అసలు ఇంటర్నెట్ లో ప్రతి వారి జ్ఞానం ఉంది ఎంతవరకు దాన్ని తీసుకోవాలి అలా కానీ ఈ టెక్నాలజీ పిచ్చి పిచ్చి వాళ్ళు పిచ్చి అయిపోతారు ఆ పిచ్చి లో పడకూడదు ద షుడ్ నాట్ సింక్ ద డెప్స్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ యూ షుడ్ యూజ్ ఇట్ నేను కూడా టెక్నాలజీ వాడతాను నేను ఐటీ ఒకటి ఇక్కడ ఎంఎస్సి ఐటీ చేశాను సో చాలా కష్టం కంప్యూటర్స్ చేశాను సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ కంప్యూటర్స్ కోర్స్ చేశాను సో టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సెల్ ఫోన్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్నెట్ కానీ కంప్యూటర్స్ కానీ బాగా విస్కిప్ చేస్తుంది మనం ఒకటి కొడితే ఇంకో చోట పోవాలి ఒకటి కొడితే ఏది అవుతుంది అంటే ఇంకోటి అవుతుంది అంటే విసుకుపోయి మనం వదిలేస్తాం కానీ మన బ్రెయిన్ ఎప్పుడు ఫెయిల్ కాదు అందుకే ఐ డోంట్ గివ్ ఏ పీపీటి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ అవ్వాలి ఐ ఆల్వేస్ గివ్ మై బ్రెయిన్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ బ్రెయిన్ నెవర్ ఫెయిల్స్ యువర్ పవర్ మై ఫెయిల్ ఈ కరెంట్ పోవచ్చు బ్రెయిన్ లోని పవర్ ఎప్పుడు పోదు బ్రతుకున్నంత కాలం అలాగే ఉంటుంది మనం రాస్తే చిరస్థాయిగా లిఖించబడి ఉంటుంది దిట్ ఇస్ అ బ్రెయిన్ పవర్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ ఇంటలెక్చువల్ ల్యాబ్ అంటే మనం దాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది రైటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇంటలెక్చువల్ ల్యాబ్ కాపీ రైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇంటలెక్చువల్ ల్యాబ్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ మేధో సంపతి హక్కు అందుకే ఆ రాయల్టీ వస్తుంది పుస్తకాలు రాసినప్పుడు రాయల్టీ ఇస్తారు ఏది బుక్ పబ్లిషర్స్ డబ్బులు ఇస్తారు ఖర్చులో వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు మన అందుకే నేను పుస్తకాలు రాయడం ఎందుకు ప్రారంభించాను అంటే ఒక పుస్తకం రాస్తారు కుట్టి ఇంకా పుస్తకాలు పొంకాల పొంకలుగా వస్తుంది సుధాకర్ గారు మీ పుస్తకం చూసాడు విశాలాదిగా ఉంటే భరద్వాజ్ నాథ్ పుస్తకం రాశాను యాంపిట్ అవార్డు తీసుకొచ్చింది పిచ్చి పిచ్చిగా చదివేశాను ఆయన గురించి పుస్తకాలు ఒక డజన్ రెండు డజన్ కొనుక్కున్న కొనుక్కొని మొత్తం చదువు రాత్రి ఉదయం రాత్రి పది గంటలు స్టార్ట్ చేస్తే నాలుగు గంటల వరకు చదివాను నాకు ఏడు బాగేది కదా అంటే అంత 
టఫెస్ట్ లైఫ్ లైన్ గురించి భోజనం చేయకపోతే ఆ తెనాలి రైల్వే స్టేషన్లో మంచిని తాగేవాడు రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి పంప దగ్గర సో మరి ఆయన మార్పుడు అయిపోయాడు ఎంత గొప్పడు అయిపోయాడు ఆయన మీద పుస్తకురాడు దాట్ ఈజ్ అ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ మై లైఫ్ టైమ్ ఇస్ అ రైటర్ యోజన ఏంటి గెలిచాను జర్నలిజం ఉండేటప్పుడు మా వాళ్ళందరూ ఓ పెద్ద ఇది అయిపోయాను ఇక అసలు జర్నలిజం కడమదన తెలీదు నువ్వు ఎలా రాస్తావు ఎడిటర్ అంటే మామూలు విషయం సంపాదకుడు అంటే ఏంటి లేదు జర్నలిజం చేయాలి పార్టీ విద్యా భవన్లో ఈజీ ఇప్పుడు మన జర్నలిజం మాస్ కమ్యూనికేషన్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో బ్యాచ్లర్ ఆఫ్ జర్నలిజం మాస్ కమ్యూనికేషన్ మధురై కాలేజ్ యూనిట్లో ఎంఏ జర్నలిజం మాస్ కమ్యూనికేషన్ నాలుగు రోజుల్లో రాశారు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఉదయం ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ మా జర్నల్స్ నాలుగు రోజుల్లో ఎనిమిది పరీక్షలు ఎంఏ జర్నలిజం మాస్ కమ్యూనికేషన్ కంప్లీట్ అంటే దీనికి చాలా కాదు అండ్ అది ప్రాక్టికల్ ప్లస్ థియరీ ఉంది నేను ఏదైతే ఉద్యోగం చేస్తున్నా అందులో అనుభవాలని ఇందులో రాస్తాను వాడు అనుకుంటాడు అమ్మో ఇది చాలా మేద నా అనుభవాన్ని ఆ అనుభవం రాయలేదు మామూలు స్టూడెంట్ ఏ రాయలేదు అందులో ఏది మట్టి పెడితే ఏది కంట పెడితే ఏది పిడి కొడితే అది చెప్పేస్తుంటారు నాది అది కాదు దానికి దీనికి అనుసంధానం చేసి ఇది చాలా గౌరవమైనటువంటి ప్రొఫెషను మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ స్వతంత్ర సంప్రదాయ అందరూ లాయర్స్ జర్నలిస్ట్ చూడండి తిలక్ ఇజ్ లాయర్ అండ్ జర్నలిస్ట్ గాంధీ ఇజ్ లాయర్ అండ్ జర్నలిస్ట్ అంబేద్కర్ ఇజ్ లాయర్ అండ్ జర్నలిస్ట్ నెహ్రూ ఇజ్ లాయర్ అండ్ జర్నలిస్ట్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ లాయర్ అండ్ జర్నలిస్ట్ బాబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇలా ఎందుకంటే వాదులకి పాత్రికేయులకి ప్రభుత్వాలు ఏ చట్టాలు చేస్తున్నాయి ప్రభుత్వ విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి అవి ప్రజల మీద ఎలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి సొసైటీ సమాజం మీద ఎలా ప్రభావితం చేస్తున్నాయి దుష్పరిమాణాలా సత్పరిమాణాలా అప్పుడు కాంటెంపరీ అంటే సమకాలీన సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ అంశాల మీద ఎలా ఉన్నాయి దీని ప్రభావం వాటి మీద ఎలా ఉంది వాటి మీద ఇలాగా విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనం చేయడానికి ఈ ఇద్దరికే ఎక్కువ అవకాశం ఎక్కువ అవకాశాలు అందుకే మన స్వతంత్ర సమిరోధులందరూ లాయర్స్ అందులో మన పాత్రికేయులు ఒక వృత్తిగా కాకుండా ప్రవృత్తిగా సేకరించబడింది ఎక్కువ మంది వీళ్ళందరూ అలా స్వీకరించారు రాస్తే మామూలు ముఖనాయి పత్రికలు ఆయన ఎడిటోరియల్స్ రాసేవాడు అర్జున పత్రికలు గాంధీ ఎడిటోరియల్స్ రాసేవాడు తిలక్ తిలక్ సెడిషన్ అంటే దేశద్రోహ నేరం కేసు కింద ఆయన జైలు పంపించారు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆయన హింసించి జైలు పంపించిన నేషనల్ హీరో అయిపోయాడు సెలబ్రేట్ అయిపోయాడు సెలబ్రేట్ అయిపోయాడు బాలగంగాధర్ తిలక్ సెలబ్రేట్ వన్స్ ఈ వాజ్ అరెస్టెడ్ అందుచేత ఇందిరాగాంధీ అరెస్ట్ చేసి బెయిల్ వేసి ఓపెన్ చెప్పి తీసుకెళ్లారు సాకం చెల్ చేసిన హీరో అయ్యింది సెవెంటీ వన్ వచ్చింది మళ్ళీ సో మన శత్రువులు ఎప్పుడు మనకు మేలు చేస్తారు ఇందిరాగాంధీని హింసించి ఒక ఆడపిల్లని అంత హింసించవలసిన అవసరం ఉందా పార్టీ సంబంధం లేదండి నేను చెప్పేది పదిహేడు సంవత్సరాలు యాక్ట్ చేస్తున్న ప్రధాన ప్రధానమంత్రిగా పాలించింది ఎంతమంది చీఫ్ మినిస్టర్లు ఎంతమంది పిసిసి అధ్యక్షులు ఎంతమంది పార్టీ కేడర్ ఎంతమంది జనరల్ సెక్రటరీస్ అసలు ఏంటది ఒక్క మహిళ ఒక్క చేతి మీద నడిపింది పార్టీని దేశాన్ని బట్ ఫర్ ది అంటైమ్లీ డెత్ అండ్ అసోసినేషన్ ఆఫ్ మిస్సెస్ గాంధీ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఇండియా కుడ్ హెవ్ డిఫరెంట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక మహిళ సమాజాన్ని మార్చగలదు దేశాన్ని మార్చగలదు అని చెప్పడానికి మళ్ళీ మా అమ్మ పట్టణాలు కాంతమే కాదు ఎందుకంటే నేను చదువుకోవడానికి కాదు అవకాశం వచ్చింది అంటే ఈ మహిళని కాదు ఒక మాట సావిత్రిబాయి పూలే ఫస్ట్ ఉమెన్ టీచర్ ఇన్ ఇండియా అంటే మీకు చెబితే చాలా ఆశ్చర్యపోతారు వాళ్ళు సోషల్ రిఫా రెవల్యూషనరీస్ అన్నాను పూలే పూలే బుద్ధుడు అంబేద్కర్ సోషల్ రెవల్యూషనరీ ముగ్గురే మిగతా వాళ్ళందరూ సోషల్ రిఫార్మర్స్ ఆడపిల్లలకి చదువు వద్దు అన్న రోజుల్లో వాళ్ళ భార్యకి చదువు నేర్పించి ఆడపిల్లలకి పాఠశాలలు పెట్టించి హాస్టల్స్ పెట్టించి చదివించాడు పూలే మన దాడి కితం అనమాట యాభై సంవత్సరాల కితం అవుతాయి ఒక విషయం చెబితే చాలా మంది గుండెలు పగిలిపోతాయి ఆ విషయం ఏంటంటే బాల విధంతులు ఉండేవాడు ముఖ్యంగా హయ్యర్ కమ్యూనిటీస్లోనే ఇది జరిగేది బాల్య వివాహ కన్యాశుల్కం ఇస్తే వాడు ముసలాడు కట్టుబడితే వాళ్ళు చచ్చిపోయారు వాళ్ళ పిల్లలు జీవితాంతం విధవల బతకాలి తప్పు కదా మిగతా కమ్యూనిటీస్ ఎవరు వీళ్ళ ఇళ్ళలోకి రాలేదు మీకు తెలుసు కదా ఇందులో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళ మీద కన్నేసేవాళ్ళు గర్భవతులు చేసేవాళ్ళు పూలే నేను ఏం చేసాడు తెలుసు అండి ఒక ఆశ్రమం పెట్టి సత్యశోధక సమాజ్ అనే ఆశ్రమం పెట్టాడు పెట్టి పెద్ద బోర్డు రాయించాడు ఎంత కరేజ్ కమ్యూనిటీ సంబంధం లేదండి ఈక్వాలిటీ గురించి ముఖ్యంగా 
బాలికల హక్కులు మహిళల హక్కుల మీద బాగా ఫైట్ చేశారు సమానత్వం మీద ఫైట్ చేశారు అందుకే అంబేద్కర్ అంటే అంబేద్కర్కే పూర్ ఆర్టిస్ట్ గత బోర్డు రాయించ సత్యశ్రద్ధ చమాజ్ బిల్డింగ్ మీద ఏదంటే గర్భవతులైన బ్రాహ్మణ పితత్వుల దిగులు చెందకండి నేనున్నాను మీరు వచ్చి నిర్భయంగా నా ఆశ్రమంలో పురుడు పోసుకోండి మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే పిల్లలను తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే నాకు వదిలేసేయండి వాళ్ళ విద్య వాళ్ళ చదువు వాళ్ళ ఉద్యోగం వాళ్ళ పెళ్లి నేను చేస్తాను చెల్లు చేయాలి గ్రేట్ కదా ఆ రోజులు కుల వ్యవస్థ దట్టంగా దిట్టంగా ఉన్న రోజుల్లో ఇద్దరు మనుషులు పెట్టారని పోలీన్ చెప్పడానికి అరే నేసేసరా అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు వచ్చారట వస్తారు ఏంటి వచ్చారు చెప్పండి ఏంటంటే మమ్మల్ని చంపేయమన్నారు సరే చంపేసి డబ్బులు వస్తాయి కదా నీకు నా వల్ల నా ప్రాణం పోతే నీకు ప్రయోజనం కలిగితే వాళ్ళిద్దరూ తర్వాత దే బికమ్ ది బాడీ గాడ్స్ ఆఫ్ మహాత్మా జ్యోతిరా నిజంగా చెప్తున్నాను అంటే దేవుడు మారుస్తాడు మనం బాగుంటే ఇంకొకటి చాలా మంది ఏంటంటే గాంధీ మహాత్ముడే మహాత్ముడు తొలి కాదు మహాత్మా జ్యోతిరావు పోలే మొట్టమొదటి మహాత్ముడు భారతదేశం ఎలాగా ఒక మహారాజు పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి అందులో టైటిల్ ఇచ్చాడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పోలే ఆయన పేరు జ్యోతిరావు పోలే పూల ముక్కునే పూల కూడా మహాత్మాకి మహాత్మా అని పేరు తెచ్చిందని ఆర్టీ అప్లికేషన్ వేస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం సమాధానం చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ నాట్ అలాటెడ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ మహాత్మా ఈ ఠాగూర్ గారు వీరు నేను మాట్లాడు శాస్త్రి గారు నేను మాట్లాడుకున్నాను ఆ ఠాగూర్ గారును గాంధీ మాట్లాడుకునేటప్పుడు గురుదేవ్ అన్నాడట ఎవరు గాంధీ ఈయన అన్నాడట మహాత్మా అన్నాడు అచ్చాత ఈ నాయనికి ఆయన ఇంటికి ఇచ్చిన టైటిల్ తప్ప ఆ పిచ్ ఇది ఎంత మందికి తెలుసండి అది అంటే నేను ఈ పోలేని ఈ విషయంలో నేను చాలా ఇప్పించి అంటే మహిళల పక్షపాతి మహిళల పక్షాలు ఉన్నాడు అక్కడ కులంతో సంబంధం లేదు అసలు యాక్చువల్ గా ఆయన బీసీ కులం పూల ముగ్గురు దరిద్రం గురించి పని చేశారు కానీ ఈ బోర్డు ఏమిటి అసలు ఇంత ధైర్యం ఏళ్ళకి పురుడు పోసి అనేక మంది రాయి వాళ్ళ పిల్లలు లేరు పెంచుకున్న కొడుకు కూడా ఇలా పుట్టిన వాడు ఆ కుర్రాడిని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు తమ తండ్రి అంటే వాళ్ళు గ్రేట్ పీపుల్ కదమ్మ సమాజంలో ఒక వరవడ సృష్టించి వెళ్ళారు ఈ రోజు నేను ఎందుకు మాట్లాడాలి నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం సంగతి మహాత్ములు స్వరించుకుంటే ఆశీర్వాద్ అంత గొప్పవాడు కాబట్టి ఈ రోజు మళ్ళీ నేను పూలే గురించి మాట్లాడతాను కాంటాక్ట్ వచ్చింది కనుక అంటే మహిళ బాలికల హక్కుల గురించి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ గైల్ చైల్డ్ గురించి మహిళల మానవ హక్కుల గురించి గొప్ప పోరాటం చేశాడు అంటే ధైర్యంగా ఆ రోజుల్లో ధైర్యంగా నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం సంగతి నేను చెప్తాను మొన్నది మీటింగ్లో వెళ్ళి ఇవి చెప్తే ఆడవాళ్ళందరూ ఒక షాక్ అయిపోయింది సుధాకర్ గారు ఏం చెప్పారంటే అది సత్యం అయ్యా మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సింబుల్ ఉందా మూడు సినిమాలు పూలే ఎట్లాంటి మీద అప్పుడు పెట్టుకున్నాడు నూట యాభై సంవత్సరాలు అంటే ఎంత బెజనరీ అండి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి డాక్యుమెంట్ మీద ఆ సింబుల్ ఉంటారు ఉంటుంది కదమ్మా రూపాయి నోట్ల మీద సింబుల్ ఉంటారు కలిసి ఆ సింబుల్ నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఎట్లాంటి మీద పెట్టుకున్నాడమ్మా ఈజ్ అ గ్రేట్ పర్సన్ సో అంటే నేను నిరంతర అధ్యయనం చేయడం వల్ల అనేక విషయాలు తెలుస్తాయి ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తాను ఇంకొక విషయం చెప్పాలి చదువు అంటే ఎడ్యుకేషన్ నాలెడ్జ్ విజ్ఞానం ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారం ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవం ఈ నాలుగు కలిస్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేస్డ్ ఆఫ్ వివేకం నా ఎక్స్పీరియన్స్ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ విద్యానవంతులు కాలేదు కాదు మదురై కామరాజు ఐదో తరగతి చదివాడు అండి ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టాను కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదం రాలేదు కదా నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు బస్ చదువుతో సంబంధం చదువుకున్న వాళ్ళందరూ నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్స్ కాదు నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు అక్కడ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ గా వచ్చిందా అర్థం ఓకే ఈ ఇద్దరు అయిన రెండు ఉన్న చదువు ఉంది జ్ఞానం ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు సమాచారం ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ నేను మాట్లాడుతున్నట్టే సమాచారం నా దగ్గర పుష్కలంగా ఉంది గనక అనేకమైనటువంటి చారిత్రక సత్యాలను వెనక్కి తీసి చెప్పగలుగుతాం అయిపోయింది కదా సో సరే పది గంటలు మెట్లు అనేక విషయాలు మనం చర్చించుకున్నాం చాలా సంతోషాన్ని ఖచ్చితంగా మనం మళ్ళీ వెళ్తాం ఇది మా వీక్షకులందరూ కూడా
మా వీక్షకులందరినీ కూడా ఎంతో సంతోషాన్ని గురి చేసేస్తున్నాను మనస్ఫూర్తిగా విశ్వసిస్తూ మీ దగ్గర ఈ ఈ రోజుకి ప్రస్తుతం సెలవు తీసుకుంటున్నాం మా యొక్క నివేదిత ఛానల్ నుంచి కొన్ని వేల సత్కారాలు మీరు పొందుంటారు సన్మానాలు పొందుంటారు మా చిరు సత్కారాన్ని కూడా మా యొక్క అధ్యక్షులు శ్రీ బిజెపి జనార్దనం గారు అలాగే ఉపాధ్యక్షులు శ్రీ దీక్షిత్ సుబ్రహ్మణ్యం గారి చేతుల మీదుగా మీకు చిరు సత్కారం జ్ఞాపిక ఇద్దామనుకుంటున్నాం సార్